ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കലണ്ടർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലേ മാത്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ കലണ്ടർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആ പോർഷൻ കൂടെ ഇന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കലണ്ടറിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ഈ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് ഡേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് അല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്പർ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ആയിട്ട് എസ്യൂം ചെയ്യാണ് എന്തായിട്ടാണ് എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എസ്യൂം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ടൂന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടൂന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് വൺ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ പറ്റില്ലേ ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ഒന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയതല്ലേ അതായത് എക്സിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും X പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് വൺ എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക എക്സ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ പ്ലസ് സമ്മാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റില് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിനെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എഴുതി ഇനി അടുത്ത് നാലാമത്തെ നമ്പർ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിക്കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിന്റെ ടേം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതണം നോക്കിയേ ഒരു എക്സ് ഒന്നും കൂടി വന്നില്ലേ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് നാല് എക്സ് എത്ര എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ട് നാല് ടേം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇനി നോക്കി എക്സിന്റെ ടേം അല്ലാതെ തന്നെ എഴുതണം എക്സിന്റെ ടേം അല്ലാതെ ഒന്ന് വന്നു അല്ലെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഫോറിന്റെ ഗുണിതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീനെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോറിന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഈ രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ പുറത്ത് എഴുതി അപ്പൊ ഫോർ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഫോർ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയേ ഫോർ പുറത്ത് എഴുതിയതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഫോറിനെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ലേ മീനിങ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് വരും അതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണെന്ന് എസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എങ്ങനെ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഫോറിന് നമുക്ക് ഇപ്പം എടുക്കാലോ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആവും അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സം സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആവും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആയത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഫോർ ആയിരുന്നു അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ വരും ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മ നോക്കിയാലോ സമ്മ എത്രയാണ് വരിക വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വരും ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലെവൻ വരും അല്ലെ ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വന്റി വരും ഇനി നോക്കിയേ ട്വന്റി ട്വന്റി ബൈ ഫോർ എന്താ വരിക ട്വന്റി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി വൺ കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സം എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് വരിക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു കലണ്ടറിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയറിലെ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് എന്തറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ സം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ വരും ഈക്വൽ ടു ടെൻ നമുക്ക് നോക്കാലോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ടെൻ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കലണ്ടറിൽ നോക്കാലോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ പറഞ്ഞത് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇതായിരിക്കും സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇതായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് നോക്കാലോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സം നമുക്ക് എന്താ തന്നത് സമ്മ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണോ തന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ടെൻ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ എത്രയാ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റും ടെന്നും തേർട്ടി എയ്റ്റും വന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എത്ര വരും തേർട്ടി എയ്റ്റും ടെന്നും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ സം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ സമ്മ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സം ഈക്വൽ ടു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സം ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ എന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് കലണ്ടറിലെ ഒരു ഇത് വരച്ചാൽ സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും
ഫോർ ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും ലെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ലെവൻ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും നോക്കി ഇവിടെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അടുത്തത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എന്ന് ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതല്ലേ എളുപ്പം ലെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എത്രയാ ലെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ സമ്മ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാണ് സം ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സം ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ക്വയറിലെ കലണ്ടറിലെ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് രണ്ടാമത്തെ റോല് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതപ്പം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ X plus 7 കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എന്തറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എന്നറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി വൺ കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇനി ശരിയാണോ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് ട്വന്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോ ഏതായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്വന്റി വൺ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ട്വന്റി ടു അടുത്തത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് ട്വന്റി നയൻ ഇതിന്റെ സമ്മ നോക്കിയേ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി നയൻ കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി വരും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവന്റി എയ്റ്റ് വരും സെവന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ശരിയാണല്ലോ സമ്മ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും വിചാരിക്കേണ്ടുള്ളൂ നാലെണ്ണം വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വരക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സം എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കലണ്ടർ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് റിക്കുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ